गुड मॉर्निंग एवरी वन सो वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ मोड्यूल वन ऑफ कस्टम्स ड्यूटी अब निरते कैट क्लासी बाकी आरते क्लास ऐसम निलबसी फस्ट मोड्यूलि और फिफ्टी पेर्सेजो कवर अंप ई क्लास बाकी फिफ्टी पेर्सेज कवर अब ई और सब्जक्टे ऐटों चुनाव मोड्यूल अद रू मूरको तीर्द रुमिकूरु पढ़िपी पटो अदे रू मूरी ते पढ़े पेट सो लेट्स कंटिन्ू मोड्यूल वण ओके इंडयरक्ट आक्सी कुरे क्यों ऑलरेडी पढ़ु अब फीच अनस अगले कुरे पढ़ु इन नि मेरीट डीमेरीटस नोक फस्ट मेरीट फस्ट वण कणवीनियन सो अब पेर पर कणवीनियन सूचिप इंडयरक्ट टाक्स कणवीनियन टाक्स पेयमेंट सिस्ट अ इंडयरक्ट टाक्स पोवे साधन प्रईसल आडे सो नर साधन वांग अम आर पी ने चो अंपे नाक्स पे चाहिए सो आद कणवीनियन टाक्स पे चये संबंध कणवीनियन टाक्स कलक्ट आलने संबंध कणवीनियन इं गवेंट आने कणवीनियन कंट्रोल नमुक पटू देकेंड पॉइंट नोट ईसली इ वेडब इ डरक्ट टाक्सी नोकिया इनकम टाक्स वे चल इनकम किटीटा अलग कैणमें नमुक टाक्स इ वेड टाक्स वेटिका अदसमय इंदर टाक्स और साधन अल कमोडिटी प्रईस आयो नमुक प्रईस को टाक्स आ वस्तु वेल को रूम कूड़े चेर नईस पे चुनाव सो सपेट को नमक ई वेडियन पेट टाक्स नमुक वेटिका पा सो प्रईस आयो ई वेड डिफिकल्ट अब टाक्स वेटिका डिफिकल्ट तेड पॉइंट ब्रोड बेस्ड डायरेक्ट टाक्स वे कंपेर इंडयरक्ट टाक्स ब्रोड स्कोपाण अल प्रोडक्ट इंडयरक्ट टाक्स वो और चीज मग्निट्यूडे एल प्रोडक्ट टाक्स ने चयन सो अद डायरक्ट टाक्स पे चाहा ऐसे व्यक्ति अब लो इनकम लेवल व्यक्ति नमुक इंडयरक्ट टाक्स अल इंडयरक्ट टाक्स अटपा पटा अर इनकम व्यक्ति आनेपोल कड़े चंदर साधन मेड़ा अयाल अंतु अ टाक्स गवर्मेंट को इंडयरक्ट टाक्स नोट सो एल नमुक इंडयरक्ट टाक्स उल्क दोर्त सैकोजिकल अड्वाज प्रईस टाक्स पे चो पलर टाक्स पे चार्यमी अलग एत्र एम टाक्स पे चयन अब अदरको अन्ोयसो अः कंप्लेम पेट रीतील पेयमेंट सिस्टम अब सैकोजिकली नमक अड्वाजरिया पेयमेंट प्रॉब्लम और हारमफुल एफक्ट फील दोष्यल वालू ना फीचर ऑलरेडी पर इट प्रमोट सोश्यल वेलफेर पॉइंट पढ़ु अः ना हेलती हारमफुल एफक्ट कुछ प्रोडक्ट टोबाको आलकोहोल प्रोडक्ट हई ड्यूटी इंपोस्ट अब कंसमशन कुन इंडयरक्ट टाक्स हेलप सो अगर सोसाइटी की पॉसिटीव रीती वर्क द ईसी रेकोड कीपिंग डायरेक्ट टाक्स अपेक्षित कुछ रेकोड कीपिंग एलुपा इंडयरक्ट टाक्स कम प्रईस ई टाक्स अटक निलिटे अगत इंडयरक्ट टाक्सी वालू एल अपने नोकोड वो इंडयरक्ट टाक्स रेकोड मानुफाक्चर्सलप कूड़ा करक्टाइट रेकोड अडमिस्ट्रेट इन असस्तु अलग इन वेरीफाईम एलुपा सो इन मेरीटस दीमेरीट ना डीमेरीटू फस्ट इन इक्विटिलिटी इत न फीचर्सी रिग्रसिव इन नेचर पर सेंटा पर अक्विटबल ईर टाक्स सक्चर् अच्छी पुवर डिस्क्रिमेशन सेंटाव टाक्स रेट पर इवे आल कूड़ा डिस्पाटी उच्च वीडूम ऋचर पुअर अब पुअर तेनालीरु पुअर इंसेंटीव कल 
അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആൾക്കാർക്ക് അവർ അവരുടെ കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചല്ല അവർ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നത് സോ ഇത് ഒരു പ്രശ്നം ഒരു പ്രോബ്ലം ക്രിയേഷന് കാരണമാകുന്നു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡീമെറിറ്റ് ഇത് റെഗ്രസീവ് ഇൻ നേച്ചറാണ് നമ്മുടെ പ്രോ പ്രോഗ്രസീവ് നേച്ചർ അല്ല അതായത് കൺട്രിയെ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനല്ല അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആൾക്കാരെ വീണ്ടും എന്താ പറയുക ബാക്കിലോട്ട് വരുവാണ് പൂറായിട്ടുള്ളവർക്ക് അതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് മാറുന്നു അതാണ് ഇൻ ഇക്വിറ്റബിളിറ്റി ഇക്വിറ്റബിൾ അല്ല അവരുടെ അവരുടെ ഫെ ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലല്ല അവർ ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇൻഫ്ലേഷനറി ഇൻ നേച്ചർ പ്രൈസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രൈസ് കൂടും ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് കൂടി കൂടി തന്നെ പോകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഫ്ലേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നല്ല ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നല്ല ഇൻഫ്ലേഷന് കാരണമാകുന്ന ഒന്നാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ദെൻ ഡിസ്ഇൻസെൻറ്റീവ് എഫക്റ്റ് ഓൺ സേവിങ്സ് അപ്പം ഈ പ്രൈസിൻ്റെ ഒപ്പം ആഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് ഹൈ പ്രൈസ് പ്രോഡക്റ്റ്സിന് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു സോ അങ്ങനെ വരുമ്പം ആൾക്കാർ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അവരുടെ ഇൻകം ഫുള്ള് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ തന്നെ പോകുന്നു അങ്ങനെ അവർക്ക് സേവിങ്സ് കുറയുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഡീമെറിറ്റും ഇത് കാരണം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ഹൈ ഡ്യൂട്ടീസ് അപ്പം ഹൈ ഡ്യൂട്ടീസ് ഇങ്ങനെ വരുന്നതുകൊണ്ട് അതായത് ഹൈ ടാക്സ് ലെവൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹവാല ട്രേഡ്സ് അതുപോലെയുള്ള സ്മഗ്ലിങ് പോലെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇത് കാരണം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പം ഹവാല ട്രേഡ് ആണെങ്കിലും സ്മഗ്ലിങ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ഇതെല്ലാം ഇല്ലീഗലാണ് ഹവാല ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒത്തിരി ന്യൂസ് പേപ്പറിലും ന്യൂസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടും ഉണ്ടാവും ഹവാല എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലീഗലാണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹവാല എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് ട്രസ്റ്റ് എന്നാണ് അതായത് വിശ്വാസം അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ഈ ഹവാല നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഉദാഹരണം വെച്ച് പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പം അമേരിക്കയിലൊരു വ്യക്തി അയാൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോയൊരു വ്യക്തിയാണ് അയാൾ ടൂറിസ്റ്റ് വിസയിൽ പോയതാണെന്ന് വെച്ചു അയാളുടെ വിസയൊക്കെ എക്സ്പയർ ആയിട്ട് കുറേ കാലമായി പക്ഷെ അയാൾ ഇപ്പോഴും അവിടെ ജോലി ചെയ്യുകയാണ് അയാൾ ഇതുവരെ അവിടുത്തെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പിടിച്ചില്ല അപ്പം അയാൾ ഇപ്പോഴും അവിടെ ഒരു ഡ്രൈവറായിട്ടോ ആരെങ്കിലും ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ചു അയാൾക്ക് കുറച്ച് കാശ് നാട്ടിലേക്ക് അയക്കണം അപ്പം അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും അയാൾ ബാങ്കിൽ പോയി മണി ട്രാൻസ്ഫറിന് ശ്രമിക്കണം പക്ഷേ ബാങ്കിൽ പോയാൽ അയാളെ പിടിക്കും കാരണം അയാൾക്ക് ഐ ഡി കാർഡൊക്കെ കാണിക്കുമ്പം അവർ പിടിക്കും ഇയാളെ വിസ എക്സ്പയർ ആയത് പിടിക്കും സോ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ബാങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ലീഗൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോവാതെ ഇല്ലീഗലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഗവൺമെൻറ് അറിയാത്ത രീതിയിൽ വേണം ഇയാൾക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്താൻ അപ്പോൾ അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഹവാല ട്രേഡേഴ്സ് ഹവാലക്കാർ അവിടെ കാണും അവരുടെ അവർ അവരുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് ഇയാൾ പോയിട്ട് ഇയാൾ പറയും ഇയാളുടെ കാശ് നാട്ടിലേക്ക് അയക്കണമെന്ന് അപ്പം ഈ ഹവാലക്കാർ അമേരിക്കയിലുള്ള അയാൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു ഹവാല അയാളുടെ പാർട്ട്ണറിനെ വിളിച്ച് പറയും ഈ ഇന്ത്യയിലുള്ള പാർട്ട്ണർ കൊണ്ടുപോയി ഈ വ്യക്തിയുടെ വീട്ടിൽ കാശ് എത്തിക്കും അവരുടെ ഒരു കമ്മീഷൻ അവർ കുറച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ കാശ് എത്തിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഇവർ ഈ ഈ വ്യക്തി ഈ ഡ്രൈവറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അമേരിക്കയിലുള്ള നമ്മുടെ വിസ എക്സ്പയർ ആയ വ്യക്തിയുടെ ട്രാൻസാക്ഷനും ചെയ്തു കൊടുക്കും ബാങ്ക് വഴി അല്ല ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുന്നത് പക്ഷെ ട്രാൻസാക്ഷനും നടത്തും അനോണിസ് അണി അനോണിമസ് ആയിട്ട് നടത്തുകയും ചെയ്യും ഗവൺമെൻറ് അറിയത്തുമില്ല സോ ഇങ്ങനെ വരുമ്പം ഗവൺമെൻറ് ഒരു കൺട്രോൾ വരില്ല അതായത് ബാങ്ക് വഴി കാശ് മൂവ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ആക്ച്വലി അവിടെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഇല്ലെന്നാണ് ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നത് അതായത് ഗവൺമെൻറ് അറിയാതെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ക്യാഷ് ക്യാഷ് മൂവ്മെൻറ്റ് നടന്നിട്ടേ ഇല്ല എന്നൊരു തോന്നൽ വരും അപ്പം ഇതാണ് ഹവാല ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് കൂടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സും ഡീമെറിറ്റ്സും ഇനി ഇതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ വാലിഡിറ്റി വാലിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാണും ഇതിൻ്റെ അതോറിറ്റി പവർ അതോറിറ്റി ലിവ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇപ്പം നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് പവർ എല്ലാം അലോക്കേറ്റ് ചെയ
ഇത് ഷെഡ്യൂൾ സെവനിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ദെൻ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടാക്സസ് എന്ന് താഴെ പറയുന്നു എൻട്രി നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് എൻട്രി നമ്പേഴ്സും നിങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്നില്ല ഇതിൽ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഫസ്റ്റ് എൻട്രി നമ്പർ എയ്റ്റി ടു ടാക്സ് ഓൺ ഇൻകം അതർ ദാൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം അല്ലാത്ത ഇൻകം അതായത് ഇൻകം ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം സാധാരണ ഇൻകം അതിൽ ടാക്സ് ആരാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ലിബി ചെയ്യുന്നത് യൂണിയൻ ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് അവർക്കാണ് അതിനുള്ള അധികാരം ദെൻ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് കസ്റ്റംസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് എക്സ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടീസ് അപ്പം നമ്മുടെ കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടിയും ലെവി ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ പാർലമെൻറ്റാണ് അതിൻ്റെ ലോ എല്ലാം പാസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് എക്സൈസ് ഓൺ ടൊബാക്കോ ആൻഡ് അതർ ഗുഡ്സ് മാനുഫാക്ചർഡ് ഓർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എക്സെപ്റ്റ് ആൽക്കഹോളിക് ലിക്വേഴ്സ് ഫോർ ഹ്യൂമൻ കൺസംഷൻ ഓപ്പിയം നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ബട്ട് ഇൻക്ലൂഡിങ് മെഡിസിനൽ ആൻഡ് ടോയ്ലറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻസ് കണ്ടെയ്നിങ് ആൽക്കഹോളിക് ലിക്വർ ഓപ്പിയം ഓർ നാർക്കോട്ടിക്സ് അപ്പം ടൊബാക്കോ അതുപോലെയുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സ് പക്ഷേ എക്സെപ്റ്റ് ആൽക്കഹോളിക് ലിക്കേഴ്സ് ഫോർ ഹ്യൂമൻ കൺസംഷൻ അപ്പം നമ്മൾ ആൽക്കഹോൾ ഞാൻ നേരത്തെയും നമ്മൾ വായിച്ചായിരുന്നു ആൽക്കഹോളിൻ്റെ എല്ലാം ടാക്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറാണ് അതെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ മെഡിസിനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടോയ്ലറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻസിലോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൽക്കഹോളിനെല്ലാം ടാക്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ദെൻ എയ്റ്റി ഫൈവിലുള്ള കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് അതായത് കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ടാക്സ് അതെല്ലാം സെൻട്രാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ടാക്സ് എല്ലാം സെൻട്രലാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ടാക്സസ് ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ വാല്യൂ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൻഡ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് കമ്പനീസ് ദെൻ ടാക്സസ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് കമ്പനീസ് അപ്പം ക്യാപിറ്റൽ വാല്യൂ അസെറ്റ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ വാല്യൂയിലെല്ലാം ടാക്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലാത്ത ലാൻഡ് അതിൻ്റെ എല്ലാം ക്യാപിറ്റൽ വാല്യൂവിന് കൊടുക്കേണ്ട ടാക്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രലാണ് ദെൻ ടാക്സസ് ഓൺ ദ സെയിൽ ഓർ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് അതർ ദാൻ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് വെർ സച്ച് സെയിൽ ഓർ പർച്ചേസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി ട്രേഡ് ഓർ കൊമേഴ്സ് അപ്പം ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഇൻഡസ്ട്രേറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിൽ എക്സെപ്റ്റ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ല ഐ മീൻ സെയിൽ എക്സെപ്റ്റ് ന്യൂസ് പേപ്പർ അല്ലാതെ മറ്റുള്ള ഗുഡ്സിൻ്റെ സെയിലോ പർച്ചേസോ നടക്കുമ്പം അവിടെയും ടാക്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രലാണ് ദെൻ ടാക്സസ് ഓൺ കൺസൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് വെർ സച്ച് കൺസൈൻമെൻറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഇൻ ദ സെ ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ട്രേഡ് ഓർ കോമേഴ്സ് അപ്പം സെയിൽസും പർച്ചേസും നടന്നില്ലെങ്കിലും കൺസൈൻമെൻറ്റ് നടന്നാൽ പോലും അവിടെയും സെൻട്രലാണ് ടാക്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് കൺസൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗുഡ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വിൽപ്പന അല്ല വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഗുഡ്സിനെ കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് കൺസൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ടാക്സ് ഓൺ സർവീസസ് സർവീസിന് ഉള്ള ടാക്സും ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സെൻട്രലാണ് ദെൻ എനി അതർ മാറ്റർ നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ലിസ്റ്റ് ടു ലിസ്റ്റ് ത്രീ ആൻഡ് എനി ടാക്സ് നോട്ട് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ലിസ്റ്റ് ടു ഓർ ലിസ്റ്റ് ത്രീ ദീസ് ആർ കോൾഡ് റെസിഡ്യൽ പവേഴ്സ് റെസിഡ്യൽ പവേഴ്സ് എന്നാണ് സോ ഈ ലിസ്റ്റിൽ പറയാത്തത് അതായത് ലിസ്റ്റ് ടുവിലും ലിസ്റ്റ് ത്രീയിലും മെൻഷൻ ചെയ്യാത്ത ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളോ പറയാത്ത കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം സെൻട്രലിന് തന്നെ ആയിരിക്കും പവർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് ലിസ്റ്റ് ടുവിൽ എന്താ പറയുന്നത് ലിസ്റ്റ് ടുവിൽ ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റിനുള്ള പവേഴ്സ് എവിടെയൊക്കെയാണ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പവേഴ്സ് എന്നും പറയും ലിസ്റ്റ് ത്രീയിൽ സ്റ്റേറ്റിനും സെൻട്രലിനും ബോത്ത് അവർക്ക് ബോത്ത് പവേഴ്സ് ഉള്ള എവിടെയൊക്കെയെന്ന് പറയും ഇനി ഈ രണ്ട് ലിസ്റ്റിലും വരാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലിസ്റ്റ് വണ്ണിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നാണ് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ റെസിഡ്യൽ പവേഴ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് റെസിഡ്യൽ എന്ന് വെച്ചാൽ
tax on advertisements other than advertisements in newspaper. Newspaper is not advertisement in tax symbols in the state. Then tax on goods and passengers carried by road or inland waterways. That's why we have a bus and train and ticket in the tax collected in the state government. Then last one, tax on professions, trades, callings and employment. Employment tax is professional tax in the state collected in the state. Muna mata list, concurrent list ni nane pernah nanti. Ibu deh, union um, state um, dua dua berikum, beri boleh power allah, korai karya ngan lana pernah nanti. Ibu deh tax mai bandar pete, dua dua nama yang beranu lalu, onde forest ingu, onde education ingu. Pidi dua dua area lalu, state um, central um, dua dua berikum beri boleh enact iya nene power onda, law enact iya power onda. Okay, ini dah ke ana ende, ah list pergerakan allah subject matters. Yang baru ni leh, ni ni atas tu kelas ni baru ni, nama lu pinni dah dene pergi discuss ini baru ni. Ia pernah ni nama lu discuss ini. Justru na, dalam justru na, pergi cuci cerita ni, madi in case cuci cerita ni, ni kita edam betul na. Ini nama lu, agresif ini ni last portion lek aku pergi ana. Direct tax ini, indirect tax ini, difference. Ia pun, orang itu ni ni kau indirect tax ni, dah tu manis lagi kanu. Direct tax ni ni, enggane ada different dia ni, nunu manis lagi kanu. Nampol ini, aduh just detail aite, yang difference, pelik aja mohon. Pem, difference between direct tax and indirect tax important aja. Nanda aite pelik juga kan? Four marks ni orang pelik aite show dikem. Ah, four marks, alinggil fifteen marks ni show dikem. So, orang pelik aite itu pelik juga aja kan? Okay. First difference pelik aja. Incidence of tax or first burden and impact of tax or ultimate burden. Pem, first ini dinte base lana nampol difference pelik aja mohon. Direct tax ni sama dengan incidents or first burden is on one person and the impact or ultimate burden is on the same person. Jadi, apa yang baru ni incidents tu unde impact orang ni. Ini ada dua faktor yang cahaya. Nampol tax ni apa yang ada incidents ni macam mana? Ini first burden. Alangkah kita ada hari nampol impact sendiri. Nampol vekti. Ini impact. Alangkah ini ultimate burden. Ini payment ni apa yang ada? Ini ada dua impact tu cahaya pada ni tu. அது payment நடத்தும் நதும் same வெக்தியான். அது அனை direct taxல் நம்மல பார்ந்து income tax example ஐட்டு பார்ந்து. indirect tax நுறும்பம் எங்கனை இருக்கியும். அந்த incidence அல்லுங்கு என்று first burden is on one person and the impact or ultimate burden shifts to other person and ultimately borne by customer or consumer. இப்பு indirect tax இன்று சம்மந்திச்சா இந்த first burden அல்லுங்கு அது impose செய்யின்னது ஒரு அல்ல இருக்கியாம். பக்சா இந்த impact அல்லுங்கு அது ultimately pay செய்யின்னது வேர் உரி வெக்தியாரிக்கியாம். காரணம் என்தான் இது impose செய்யப்பிடுந்த வெக்தி இ burden shiftயது shiftயது கொடுக்கும். ஆர்க்குங்கள் ஒரு இது இந்த burden நமக்கு shift செய்யாம் பட்டும் அது ஒரு காரியுவான் அப்பம் இது இந்த incidence வராக்க இருக்கியாம் அந்த impact வரு ராக்க இருக்கியாம் அதை சம்மா direct tax இல்ல incidence impact ஒரே ஆல்க்கான் இந்த direct tax இல்ல incidence வராக்க impact வரு ராக்க இருக்கியாம் mainly impact வருந்து customerனோ consumerனோ ஐருக்கியும் then அடுத்த aspect tax payer and tax bearer அது இந்த பேசிலான் Kadang incidence impact um orang alil berdua orang dahana angganya beranu tu. Adz sami indara tax lana gelo tax payer is one on whom incidence of tax fell and tax bearer is the one who finally bears the burden of the tax. Adz ayat tax payer nu orang ini tu actually, ahadim impose je. Nalai ki incidence biru na ala ana actually ahadim tax pay je. Bagusnya tax bearer adz ultimately a tax payment nu nada tu beranu tu. அது இந்த impact finally bear செய்யன் அல்டடுத்தாயிருக்கிறேன். அதையது இந்த customer ஓ consumer ஓ ஐருக்கியும் ultimately இந்த burden எடுக்குந்து. இப்பு இந்த அரை taxல tax payer ஓர் ஐருக்கியும் பிச்சு tax payer வேர் ஐருக்கியும். தென் அடுத்தது revenue இந்த பேசில direct tax எகதேச்சம் central government 56 சதமானும் direct tax ஆனந்து பரை இந்த அரை tax ஆனங்கில central government Indirect tax ane tu baca. Biar ni, nama l neerte, ah, ini dia beri feature baca. Jepa majority of source of income tu baca. Ini tu indirect tax ane nama l baca. Jepa, ni ane uru itu baca. Ambas selama ni tu kurang dalem indirect tax ni ni ane beri makan kita ni. Ada central ni, state tu orang macam ni, ok kaya ni ala ane indirect tax ni baca. Esam ni central tu ni matra edut kaya ni ala total tax revenue ni ambat tarjat. Jepa, ni ada majority income tax ane kita ni. 
ഫോർട്ടി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് അപ്പോൾ ഇതെന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പം പണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസിനൊക്കെ മുന്നേ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സും ഡയറക്റ്റ് ടാക്സും ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എടുത്താൽ അതായത് ടോട്ടൽ റവന്യൂവിൽ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സിന് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഒന്നും ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സിന് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഒന്നും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സിനായിരിക്കും കുറവ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ പണ്ടൊക്കെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സിനായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോർഷൻ അത്രയും പോർഷൻ വരുന്ന ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആയിരുന്നു ഓരോ വർഷം അല്ലെങ്കിൽ കാലക്രമേണ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സിൻ്റെ റേഷ്യോ കൂടി കൂടി വന്നു ഇപ്പം നിലവിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സിനേക്കാളും കൂടുതൽ റവന്യൂ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെയാണ് ആക്ച്വലി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പണ്ടൊക്കെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരുന്നു ആൾക്കാർക്ക് ജോലിയൊക്കെ കുറവായിരുന്നു സോ ഇൻകം കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യം ഡെവലപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും ഒരു ആൾക്കാരുടെ വരുമാനത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ടാക്സിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് അതെന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് ഇൻകം കിട്ടുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആൾക്കാർ കൂടുതലും ഡെവലപ്പായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രി അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രിയിലെല്ലാം ഇൻഡയറ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ പോർഷൻ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് കുറവായിരിക്കും അതേസമയം ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് കുറവുമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് കൂടി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പീരീഡാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് കുറവ് അപ്പോൾ അത് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദെൻ ഇതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഇൻകം ടാക്സും ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സിനും ജി എസ് ടിയും നമുക്കറിയാം ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് നമുക്ക് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടിയും എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാം ദെൻ ഹൂ പേസ് ഇറ്റ് ഇനി ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആരാണ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആർ പേ ഡയറക്ട്ലി ടു ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ബൈ ദ പേഴ്സൺ ഡയബിൾ ടു പേ ടാക്സ് സോ ഇവിടെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ആരാണോ അതിൻ്റെ ബേർഡൻ എടുക്കുന്നത് സോ സെയിം വ്യക്തി തന്നെയാണത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റ് അടയ്ക്കുന്നത് അതേസമയം ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സോ ദ ആർ പേ ടു ഗവൺമെൻറ്റ് ബൈ വൺ പേഴ്സൺ ബട്ട് ഹി റെക്കവേഴ്സ് ദ സെയിം ഫ്രം അനദർ പേഴ്സൺ ദസ് ദ പേഴ്സൺ ഹു ആക്ച്വലി ബേഴ്സ് ദ ടാക്സ് ബേർഡൻ അതായത് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് കൺസ്യൂമർ പേസ് ഇറ്റ് ഇൻഡയറക്ട്ലി ടു ഗവൺമെൻറ്റ് through some other person. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഗവൺമെൻറ് അത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ടാണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ആക്ച്വലി ആദ്യം അടയ്ക്കുന്ന വ്യക്തി ആദ്യം ഈ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്ന വ്യക്തി മിക്കവാറും മാനുഫാക്ചർ ആയിരിക്കും മാനുഫാക്ചർ ആദ്യമേ തന്നെ ജി എസ് ടി ഒക്കെ അടയ്ക്കും പക്ഷേ പിന്നീട് അയാൾ അത് ആർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും സെല്ലറിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സെല്ലറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എമൗണ്ട് എല്ലാം റിക്കവർ ചെയ്യും കളക്ട് ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഈ സെല്ലർ വി വിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ സെല്ലറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സാധനം വാങ്ങുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നത് ഇതിനിടയിലുള്ള എല്ലാവരും മാനുഫാക്ചർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വ്യക്തികളും ഈ ടാക്സ് ബേർഡൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അപ്പം ഇവർ ഈ എമൗണ്ട് റെക്കവർ ചെയ്ത് റെക്കവർ ചെയ്ത് വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് ടാക്സ് ബേർഡൻ കിട്ടുന്നത് കൺസ്യൂമർ എന്നാണ് ദെൻ പെയ്ഡ് ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി അത് നമുക്ക് ഒബിയസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ അറിയാം ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എല്ലാം ഡയറക്ട്ലി അവരുടെ ഇൻകത്തിന് പേ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടാക്സ് ആണ് അതേസമയം ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആണെങ്കിലോ അത് ടാക്സ് പേസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ദാറ്റ് ഈസ് വയൽ പർച്ചേസിങ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് കമ്മോഡിറ്റീസ് പേയിങ് ഫോർ സർവീസസ് അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്താണ് അവർ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നത് ദെൻ സെവൻത്ത് പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് ലെവി ഡയറക്റ്റ് ടാക്സസിനെ സംബന്ധിച്ച് ബ്രോഡ്ലി സ്പീക്കിംഗ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സസ് ആർ ദോസ് വിച്ച് ആർ പെയ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ദ ഇൻകം റീച്ചസ് ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ടാക്സ് പെയർ അപ്പം ഇത് ലെവി ചെയ്യപ്പെടുന്ന അല
ദെൻ ടാക്സ് ഇവേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി മനസ്സിലായി കാണും ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ടാക്സ് ഇവേഷനും കൂടുതലായിരിക്കും അതേസമയം ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സിനെ സംബന്ധിച്ച് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലെസ് ആണ് കാരണം അവിടെ ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക മെജോറിറ്റി ഗുഡ്സും നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സിൽ കവർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇവേഷൻ കുറവാണ് അത് മാത്രമല്ല ഈ ടാക്സ് ഇവേഷന് ഇച്ചിരി ഡിഫിക്കൽട്ടും ആണ് പ്രൈസിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ടാക്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് ഇവേഡ് ചെയ്യാനും ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് ദെൻ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സസ് ഡു നോട്ട് എഫക്റ്റ് പ്രൈസസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് നമുക്കറിയാം ഇൻകത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ടാക്സ് ഒരിക്കലും പ്രൈസുമായിട്ട് ബന്ധമായിരുന്നില്ല പക്ഷേ അതേസമയം ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആണെങ്കിലോ അത് പ്രൈസിലാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഹാവ് എ ഡയറക്റ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ദ പ്രൈസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഈവൻ റിഡ്യൂസ് ഡിമാൻഡ് ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസി ഓർ ഡിഫിക്കൽട്ടി ടു കളക്റ്റ് അതായത് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സിനെ സംബന്ധിച്ച് കൺട്രോൾ ഈസ് റിലേറ്റീവ്ലി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആൻഡ് ദെയർ ഫോർ ദീസ് ആർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു കളക്റ്റ് കാരണം ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ ഇൻകത്തിന് അയാളെ സ്വന്തമായി അടയ്ക്കേണ്ട ഒരു ടാക്സ് ആണ് അപ്പം ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു കൺട്രോൾ വരുന്നില്ല ഒരു വ്യക്തി അയാൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇൻകം ടാക്സ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല പലരും ഇൻകം കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇൻകം മറച്ച് വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് അറിയുന്നില്ല അപ്പം കൺട്രോൾ ഇച്ചിരി ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് ഓരോ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് അതേസമയം ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സിൻ്റെ കേസിൽ കൺട്രോൾ ഈസ് റിലേറ്റീവ്ലി ഈസി ആൻഡ് ദെയർ ഫോർ ദീസ് ആർ ഈസി ടു കളക്ട് കാരണം ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലൊരു നമുക്കതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല മറ്റത് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആകുമ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ഡീറ്റെയിൽ ഗവൺമെൻറ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അയാൾ അടയ്ക്കുന്നുണ്ടോ അടച്ചോ എന്നുള്ളത് അതേസമയം ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സിന് അങ്ങനെ ഒരു കൺട്രോളിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താണ് പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആ ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ വലിയ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സും ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീക്യാപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നമ്മളിതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സും ഡീമെറിറ്റ്സും പറഞ്ഞു ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ഫസ്റ്റ് കൺവീനിയൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ടാക്സ് പേയറിനാണെങ്കിലും ശരി ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാണെങ്കിലും ശരി പ്രൈസിൻ്റെ ഒപ്പം ടാക്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാം ദെൻ ഈസിലി ഇവേഡബിൾ അല്ല കാരണം പ്രൈസിൻ്റെ ഒപ്പം ടാക്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഇവേഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വെട്ടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ബ്രോഡ് ബേസ്ഡ് ആണ് അതായത് ഒട്ടുമിക്ക പ്രോഡക്ട്സും ഈ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സിൻ്റെ സ്കോപ്പിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോ ഇൻകം ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഈവൻ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് പേ ചെയ്യാത്തവർ പോലും ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അവരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഏരിയയിലേക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സൈക്കോളജിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് പ്രൈസിൻ്റെ ഒപ്പം ടാക്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാരെ എത്രയാണ് അടയ്ക്കുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള പെർസെപ്ഷൻ അവർക്കില്ല സോ അവർക്കതൊരു പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് അവരിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ദെൻ സോഷ്യൽ വാല്യൂ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാഡ് ഹാബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബാഡ് അല്ല ആ അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സിനെല്ലാം ഹൈ ടാക്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൺസംഷൻ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും സോ അങ്ങനെ ഒരു സോഷ്യൽ വാല്യൂവും സോഷ്യൽ വാല്യൂവും ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ദെൻ ഈസി റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗ് ബില്ലിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പ്രൈസിൻ്റെ കൂടെ ടാക്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗ് എല്ലാം മാനുഫാക്ചറേഴ്സിനും സെല്ലേഴ്സിനൊക്കെ എളുപ്പമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടാക്സ് അതോറിറ്റീസിനാണെങ്കിലും ശരി അത് അസസ് ചെയ്യാനും വെരിഫൈ ചെയ്യാനും ഈസി ആയിരിക്കും ദെൻ ഡീമെറിറ്റ്സിൽ പറഞ്ഞു ഇൻഇക്വിറ്റബിലിറ്റി അതായത് റിഗ്രസീവ് എഫക്റ്റ് റിച്ചും പൂവറും ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇല്ല അവരെല്ലാം സെയിം എമൗണ്ട് ആണ് അടയ്ക്കുന്നത് സോ അവിടെ ഒരു ഇക്വിറ്റബിൾ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ അല്ല ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ അതൊരു ഡീമെറിറ്റ് ആണ് ദെൻ
ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ടാക്സ് അതും അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ടാക്സിൻ്റെ ബേസിൽ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സും ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സും നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തു ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആകുമ്പോൾ ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ടാക്സും ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ടാക്സും സെയിം പേഴ്സണലായിരിക്കും അതേസമയം ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സിൽ ഇൻസിഡൻസ് ഒരു ഒരാളുടെ ബേസിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളിലായിരിക്കും ഇൻസിഡൻസ് ഇൻസിഡൻസ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരാളിലായിരിക്കും ദെൻ ടാക്സ് പെയർ ആൻഡ് ടാക്സ് പെയർ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സിൻ്റെ കേസിൽ ടാക്സ് പെയറും ടാക്സ് പെയറും ഒരേ ആൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സിൻ്റെ കേസിൽ ടാക്സ് പെയർ ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം പക്ഷേ ടാക്സ് പെയർ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി മറ്റൊരു വ്യക്തിയായിരിക്കും ദെൻ റവന്യൂ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആണ് മെജോറിറ്റി റവന്യൂ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്നത് അതേസമയം ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഫോർട്ടി ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ടോട്ടൽ ടാക്സ് റവന്യൂ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ദെൻ എക്സാമ്പിൾ ഡയറക്റ്റ് ടാക്സിന് ഇൻകം ടാക്സും ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സിന് ജി എസ് ടിയും പറയാം കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടിയും പറയാം ദെൻ who pays it direct tax pay cheynathu oru person like aarkaano incidence varuna adhe aalu thaneyanu adu pay cheynathu adhe samayam indirect tax anengil oru vyakti kayirikku adu incidence sambhavikkunathu pakshe vera oru vyakti ayirikku adinde actual tax bear cheynathu so ivide tax payer oru vyaktiyum tax bearer vera oru vyaktiyan then paid directly or indirectly direct tax ellam direct aayittu irikkum pay cheynathu ayal oralde inkathine direct aayittu irikkum pay cheynathu as a main direct tax price nopam add cheyidarikkum pay cheynathu point of levy direct tax ellam income kittiyadane shesham irikkum pay cheynathu as a main direct tax okke goods receive cheynadine munne pay cheynundu then tax evasion direct tax il comparatively koodal irikkum tax evasion adhe samayam indirect tax il comparatively korav irikkum ദെൻ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സിന് പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ്സുമായിട്ട് യാതൊരുവിധ കണക്ഷനും ഇല്ല അതേസമയം ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ്സും അതേ അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡിലും ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സിന് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസി ഓർ ഡിഫിക്കൽട്ടി ടു കളക്ട് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സിനെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് അത് കളക്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് അതേസമയം ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സിനെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ഈസിയാണ് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു അസൈൻമെൻറ്റ് തരും അസൈൻമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്കിതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പം ഈ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കാണുമ്പം ഇത് നോക്കി കമൻറ്റ് ഇടരുത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്നുകിൽ പേഴ്സണലായിട്ട് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടാലും മതി യൂട്യൂബിൽ കമൻറ്റ് ഇടരുതെന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല എനിക്ക് ആർക്കാണ് ആ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോയിൽ കമൻറ്റ് ഇടാൻ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞാലല്ലേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ആ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം അപ്പം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് നിങ്ങൾ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ചെയ്യണം അസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മാർക്സൊക്കെ ഞാൻ തരുന്നത് so wish you all the best okay ni adutha class il adutha modiyulle kaanam